नमस्कार बंधुरा चैनल स्टाडी गाइडे आर आपदा सकल के स्वागत जाना भिडियो रही है डब्ल्यू बी एसि टी सी एल रिगार्डिंग द इंटरभ्यू प्रिपारेशन टीप्स एंड स्ट्राटेजी कथा हलो एक आगे बोध है भिडियो नहीं एलम अनेक आगे क्या अपने क्योंकि रेजल्ट बेरोनी अर्थात जरा पास करबें चैने जरा भिवार्स आज तर मध्य जरा मुहूर्ते पास करबें तर आगाम शुभेच्छा पक्ष रही तरह जो आगाम शुभेच्छा पक्ष रही एन प्रथम जो पॉइंट नहीं आसब इंटरव्यू प्रिपारेशन टीप्स एंड स्ट्राटेजी रखे हमारे भिडियो अवश्य एक मन दिए शुनबें ठीक है मन दिए शुनबें तरह एक कारण आज से पुरोपुर शुनबें प्रथम काट अफ नहीं फार्स काट अफ नहीं काट अफ नहीं एक भिडियो करें ह्वाट्सप ग्रुप आ ठीक है फेसबुक ग्रुप आज विभिन्नधरण ग्रुप तो अपन रही है तो जो अपारा कर विभिन्न ग्रुपर माध्यम निजे नम्बरगुल्लो शेयर करके एक क्लियर आइडिया नवर चेषा कर कत होते काट अफ ठीक है तो ये एवं विभिन्न विभिन्न जन के उपदेश निच्चन ठीक है एक फार्स एक कथा बी जो क्यों राग ना करें हमारे से बस तुलना आपनारा सामान्य छोटो बयस तुलन बस अंके जो बी सामान्य है तो छोटो क्योंकि अभिज्ञतार तुलन आपनारा अनेक 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 पिछने वनेक अनेक पिछने ठीक है हमारे एत दीर्घद अभिज्ञता बोलते अपन अभिज्ञतार अनेक पिछने कारण आपनारा जो कर काट अफ बार करार जो अपारा अथथा समय नष्ट कर डिजार्टेड हो पड़े ठीक है किसू ऐले मे तो केंदे ही दिखे हाँ जे हमारे हाँ तो हलो ना ठीक है टी मुहूर्ते आर भिडियो जो करते काट अफ ये डिसाइड करा जाए ना काट अफ अनेक फैक्टर ओपर डिपेंड कर इसी कैंडिडेट आलदा हो जाए आलदा हो जाए कम्यूनिटी बेस आलदा हो जाए कैटागरि बेस प्रचुर थके आलदा हो जाए यम न सब समय वन इज टू थ्री रेशियोते ही डाका है टी सी एल तर प्रयोजन वन इज टू फोर रेशियो तो डाकते परे वन इज टू थ्री पॉइंट फाइव रेशियो तो डाकते परे एट टी सी एलर ओपर डिपेंड कर टी सी एल ओपर दिखे मार्क्स कत नम्बर आए एकदम हाएस्ट मार्क्स कत जन पे तरह कत जन आटार ओपर डिपेंड कर कत जन डाका ये रेशियोगो अनेक 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 कि डिपेंड कर जाना तो कि बार नहीं मुहूर्ते सामने थकले तो ही दीम अलरेडी जाने अपनारा जरा चेनें अने के जरा चेन तरह सामने थकले तो अनेक कथा ही दीम एत यूट्यूब बला जा सामने थकले अनेक कथा दीत जब कर निजे अजथा निजे खूब महामूल्यवान समयगुल मुहूर्त नष्ट कर एके बारे निजे महामूल्यवान समयगुल नष्ट कर किच्छू कर ठीक है जगह उल्टो पाल्ट क्या कर महामूल्यवान समय कर समय जो पढ़ाशनार पिछले क्या लगान अपन कैरियर दाड़ी जाए एक चाकर तो दरकार एक कैरियर दाड़ी जाए फालतू फालतू अजथा अजथा उल्टो पाल्ट जिन से पिछले छुटन छुटे छुटे छुट निजे समय नष्ट कर परिष्कार ठीक है एगुलो हाँ बोलते हलो आज के खूब बाध्य देखी क्यों क्यों बार हाथ तो हलो ना क्यों क्यों जिने गए यो काटा है अरे हमारा तो होर हलो ना रे क्या काट अफ क्या हमें ताओ बल खूब जो जाना इच्छा है टीसीएल एच आर मैनेजार के फोन कर आपनारा जे रखम शुरू कर टीसीएल एच आर मैनेजारों बोध है क्ष थे ना जा शुरू करा कारण टीसीएल बोलो एक समय ऐल सब काट अफ जेने जाए मैनेजार रेखे लाभ की तरह चाकर मोटामोटी अपना खाने देखते यब अजथा जिन पिछने समय नष्ट करबें ना बार बार बी बार बार बी ठीक है एतगुलो कथा बोलार एकटाई कारण हमार भिडियोर कि टाइम गलो कि क्या देख लो ये प्रथम दिन देखे जो भिडियो कर भिडियो करी आर भी भिडियो करी आज के खूब राग हमें ओपर खूब छोटो बयसे मैं भाइयर मत बस छोटो सामान्य झोड़ो छोटो क्योंकि अभिज्ञता अनेक अनेक पिछले इस समय भलो क्या लागान इस समय भलो क्या लागान कैरियर दे जाए अनेक परीक्षा ठीक है एट जी ना हाँ नी ठीक है सामने और परीक्षा आए और ये जी पढ़ें इटार इंटरव्यू जो दिन पढ़ते असुविधा कथाय जैसे मन हे ना हमारे हलो ना एबार तर असुविधा कथाय पढ़ते हमारे माथा ढुकना भाई दुटो दुटो जदि आपनी पढ़ें तेल असुविधा कथा अपन पढ़े तो परीक्षा रही है ना कि ये लास्ट परीक्षा लाइफर सामने तो एस एस सी जेई आज से क्या लागे ना सामने कि अन्न को परीक्षा नहीं के एम सी जेई नहीं सामने अन्न को परीक्षा नहीं डिप्लोमा बेसिस परीक्षा बेरो एक क्या अनेक परीक्षा बेरो पढ़ले से क्या देवे ठीक है और फालतु जिन समय नष्ट कर ले समय नष्ट करा जैक चले आसब इंटरभ्यू टीप्स ए गाइडेंस कि सामान्य गाइडेंस हमें देव ठीक है सामान्य किस गाइडेंस देव से आगे बोली सामान्य किस गाइडेंस देवर आगे बुक्स की कि बी पढ़ें ठीक है अभी एकटू बी बजारे चलते एक बी आटार नाम हे इलेक्ट्रिकल इंजिनियारिंग फर वाइवा बसे एंड इंटरभ्यू 
এটা অনেকে হয়তো নামটা জানেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর ভাইভা ভাষায় অ্যান্ড ইন্টারভিউ বলে একটা বই আছে যেটা লেখক হচ্ছেন অরবিন্দ পোদ্দার এবং প্রকাশনটা হলো অনির্বাণ প্রকাশন ঠিক আছে আমি বলবো না বইটা আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ডস আপ টু দ্য মার্কস স্ট্যান্ডার্ড বুক এটা আমি বলবো না বাট ইউ ক্যান গেট এ ক্লিয়ার আইডিয়া ওকে একটা আইডিয়া আপনারা সাম্যক একটা একটা সম্যক ধারণা আপনারা পেতে পারেন এইটুকুনি আমি বলতে পারি ঠিক আছে বইটার নামে আমি আরেকটু আরেকবার বলে দিই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর ভাইভা বসে অ্যান্ড ইন্টারভিউ ওকে রিটেন বাই অরবিন্দ পোদ্দার কলেজ স্ট্রিটে গেলে অ্যাভেলেবেল অরবিন্দ প্রকাশন যে বইটা যে একদম আপ টু দ্য হাই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ঠিক আছে একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন বাট আপনাদের কোন জায়গাটা আপনাদের ঠিক করতে হবে আমরা সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে বলবো ঠিক আছে তো শুরুতে একটু বলি আমাদের ইন্টারভিউ রাউন্ডটা যেটা হবে আপনারা যেটা ফেস করতে চলেছেন সেটা একটাই রাউন্ড হবে ঠিক আছে তো রাউন্ডটা মেবি এইট মিনিটস মেবি ফিফটিন মিনিটস মেবি থার্টিন মিনিটস ওকে খুব একটা প্রেশারাইজড রাউন্ড হবে না বলে আমার মনে হয় ডিপ্লোমা বেস ডিপ্লোমা বেস মোটামুটি বাংলাতেই কথা বলবেন ঠিক আছে আমি বলবো বাংলাতেই কথা বলবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হলে কি হবে সেই ভিডিওগুলো আমরা নিয়ে আসবো আমরা সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই নিয়ে আসবো কী হোক কী করা উচিত কি ডিপ্লোমা একদম পাতি বাংলা ভাষায় কথা বলবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে বাংলা কথা বললে আপনারা খুশি হবেন কারণ ওরা খুব ক্লিয়ারলি জানতে চেয়েছে একেবারে আপনারা বাংলা জানেন কি না টিসিএল একেবারে বলে দিয়েছে এমন কি হতেও পারে যদি নন বেঙ্গলি কোনো ক্যান্ডিডেট থাকে এমন হতেও পারে আমি বলছি না হতেও পারে যে বাংলা লিখতে বা পড়তে হতে পারে ঠিক আছে আমরা সাধারণ একেবারে বাঙালির ছেলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই বাংলা লিখতে বলতে পড়তে আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই সে সেখানে এই বাংলার কথাটা খেয়াল রাখতে বাংলা বললে কোনো অসুবিধা নেই মেনলি এই যে এই ইন্টারভিউ রাউন্ডটা এই ইন্টারভিউ রাউন্ডটা মোটামুটি টিসিএলের দুটো ভাগে মোটামুটি ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে এইচআর রাউন্ড মোটামুটি তিন থেকে চারজন মতো বসবে ঠিক আছে তিনজন বসতে পারে বা চারজন বসতে পারে পার্ট ওয়ান পার্ট টু মানে সেকশান হতে পারে তো আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তিনজন থেকে চারজন বসবে তার বেশি নয় মিনিমাম তিনজন ম্যাক্সিমাম চারজন আচ্ছা তো যেটা হবে তার মধ্যে একজন যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন এইচআর একজন যিনি থাকবেন তিনি কিন্তু এইচআর এবং আমার একটা ব্যক্তিগত গাইডলাইন্স যে বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট এইচআর এবং এইচআরের কথা ভাববেন এইচআর ম্যানেজার ঠিক আছে এইচআর ম্যানেজার আপনার টেকনিক্যাল নলেজ দেখবে না আর আপনি কত জানেন কত পড়াশোনা করেছেন এগুলো কিছুই দেখবে না এইচআর ম্যানেজার দেখবে আপনার সম্মক বাস্তব সম্বন্ধে ধারণা রয়েছে কিনা ঠিক আছে এইচআর ম্যানেজার আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আপনার বাবার নাম কি আপনার মায়ের নাম কি আপনার বাড়ি কোথায় ঠিক আছে আপনার বাড়িতে কে কে রয়েছেন আপনার বাবা কি করেন এমনকি এই প্রশ্নগুলো এইচআর করে এইচআর এই প্রশ্নগুলো করা মানে খুব হাস্যকর প্রশ্ন তা নয় ঠিক আছে এইচআর কিন্তু তা আপনার রিটার্নটা দেখে আপনি কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এটা কিন্তু এইচআরের কাজ এবং অ্যাজ এ টেকনিক্যাল যারা পার্সন রয়েছেন তাদের বলি এইচআর মানে ভীষণ খতরনাক ঠিক আছে এইচআর রাউন্ড এইচআর রাউন্ড ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট নট ইজি ওকে টেকনিক্যাল রাউন্ড হয়তো ম্যানেজ করে নেবেন বাট এইচআর রাউন্ড ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট অনেক খুব ভালো ভালো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশনে অনেক এইচআরে ঠিক আছে এইচআর আপনাকে অনেক প্রশ্ন করতে পারে আপনার আপনার হবি কি এই নিয়েও কিন্তু এইচআর কোয়েশ্চেন করতে পারে ঠিক আছে এটা তো অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং ইউ শুড ক্লিয়ারলি নো হোয়াট ইজ ইউর হবি ওকে যেমন কাউর হবি রয়েছে ফুটবল খেলা দেখতে ভালোবাসা ঠিক আছে ভালো লাগতেই পারে ঠিক আছে তো ফুটবল খেলার মধ্যে এইচআর উইল আস্ক ইউ এইচআর আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে কোন ফুটবল ক্লাবের কোন ফুটবল দেশের বা কোনো ফুটবল প্লেয়ারের খেলা আপনার ভালো লাগে আপনার উত্তরটা জানা আছে এর পরের উত্তরটা কিন্তু এইচআরের থেকে আসবে যে কেন আপনার ভালো লাগে এইচআর কিন্তু এই এক যুক্তিটা আপনার শুনবে এইচআর কিন্তু সেই ফুটবলার সম্বন্ধে কিচ্ছু জানে না আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি এইচআর ডাজেন্ট নো নাথিং অ্যাবাউট দ্যাট অন দ্যাট গাই ঠিক আছে এইচআর কিন্তু সেই সম্বন্ধে কিছু জানে না বাট এইচআর কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে ক্লিয়ারলি মাথায় রাখবেন আপনার হবি একদম ঠিকঠাক আপনার বলা চাই ঠিক আছে আপনার স্ট্রেংথ আপনার ঠিকঠাক বলা চাই হবি ঠিকঠাক বলা চাই মানে আপনি ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসেন তো গিয়ে বলেন না আমার বাগানে ফুল লাগাতে ভালোবাসে এটা কেন বলবেন না আপনার বাগানে ফুল লাগানো আপনার হবি হতে পারে বাট সেটা যেন আপনার ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে যে হোয়াট আই এম ডুইং হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট বাস্তব সম্বন্ধে সম্মক ধারণা রয়েছে কি না এটা এইচআর জিজ্ঞাসা করবে 
আপনার বাবার কি ব্যবসা রয়েছে সেটাও এই জানতে পারে এবং এই ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার কতটা ধারণা রয়েছে সেটাও জানতে পারে আপনি সেই ব্যবসায় ইন্টারেস্টেড নয় কেন সেটাও আপনাকে জানতে হতে পারে ঠিক আছে এগুলো শুনে একটু হাসি পেতে পারে মনের মধ্যে যে এই চারিটাকে জিজ্ঞাসা করবে হ্যাঁ এইটা জিজ্ঞাসা করবে এমনকি আপনার যদি বাবার কোনো দোকান থেকে থাকে তার স্কোয়ার ফিটের মাপটাও বা দোকান এইচআর ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করবে ঠিক আছে সো এইচআর পার্ট হচ্ছে সব থেকে ডিফিকাল্ট ঠিক আছে অ্যান্ড আপনাকে কিছু বলার আগে এইচআরে কিছু বলার আগে টেকনিক্যাল তো আমি আসছি বাট এইচআর কিছু বলার আগে যেন খুব ভেবে চিনতে উত্তর দেন এখানে যেন কোনো গন্ডগোল না হয় ঠিক আছে এইচআর অতটা ডিফিকাল্ট হবে বলে মনে হয় না ভাইরাস বাকি আমি অন্যান্য পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে আমি অন্যান্যভাবে আলোচনা করব তো এইচআর বিশাল ডিফিকাল্ট বলে মনে হবে না তবে একটু ভেবে চিনতে উত্তর দেবেন ঠিক আছে আপনার বাইক চালাতে ভালো লাগে ঠিক আছে সুতরাং শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া ওয়াই আপনার বাইক চালাতে ভালো লাগে ঠিক আছে এমনকি আপনার বাইকের তেলের পয়সাটা কোথা থেকে আসে এটা এইচআর জিজ্ঞাসা করতে পারে অবাক হয়ে যাবেন না তো এটা গেল এইচআর রাউন্ড ফার্স্ট এই এইচআর রাউন্ডটাকে কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হবে প্রথমে গিয়ে টেকনিক্যাল ফেস করবেন তা নয় এই বিচার অনেক অনেক প্রশ্ন করতে পারে বাড়িতে কে রয়েছে তার কী অবস্থায় রয়েছে এমন এই প্রশ্ন করতে অবাক হয়ে যাবেন না এবং কোনো রকম আপনার কমেন্ট বা কোনো রকম আপনার প্রশ্ন যেন এইচআরকে হার্ড না করে আপনার প্রতিটা প্রশ্ন এইচআরের জন্য কিন্তু নতুন প্রশ্নের একটা ডেটাবেস তৈরি করে ফেলবে ঠিক আছে এইচআর ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল নতুন কোনো প্রশ্ন তৈরি করে হবে আর এইচআর একবার আপনার কোর্টে ঢুকে গেলে এইচআরকে কিন্তু সামলাতে পারবেন না ঠিক আছে আর টিসিএল এর এইচআরটা অতটা টাফ হয় না যাই হোক তবু এইচআর যদি কোর্টে ঢুকে যায় এইচআরকে কোর্টে ঢোকার ঢুকতে দেবেন না এটা আমার প্রথম বক্তব্য ফার্স্ট ডিফেন্স দ্য এইচআর তো আর পরের পার্টটা রয়েছে এবং শুধু এইচআর এটা নয় এইচআরের কাজ হচ্ছে আপনি যখন টেকনিক্যালের প্রশ্নের উত্তর বলবেন এইচআর উইল লুক ইউর অ্যাবাউট ইউর কনফিডেন্স টু আপনার কনফিডেন্স রয়েছে আপনি কতটা ভুল বলছেন কতটা ঠিক বলছেন এইচআর কিচ্ছু জানে না কারণ এইচআর না ট্রান্সফর্মারের প্রিন্সিপাল জানে না থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের প্রিন্সিপাল জানে তবু এইচআরে ইন্টারভিউতে থাকে কেন বিকজ সে আপনাকে দেখে আপনি কাজ করতে আপনাকে দিয়ে সে কাজটা করাতে পারবে নাকি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে এইচআর সেটা দেখে না এইচআরের এই ক্যাপাবিলিটিটা কিন্তু একেবারে এইচআরের কিন্তু রয়েছে আমরা চলে আসবো আমাদের পরবর্তী সেকশানে আমরা চলে আসবো আমাদের নেক্সট পার্টে নেক্সট পার্ট রয়েছে যেটা যে কিছু ইন্টারভিউয়ার রয়েছেন অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্সড কিছু রয়েছেন ইনএক্সপিরিয়েন্সড ঠিক আছে যদি কেউ এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকেন হি ডাজেন্ট হ্যাভ অ্যাডভান্টেজ মানে কেউ মনে করে নেবেন না আমার একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে আবার ইনএক্সপিরিয়েন্স যারা রয়েছে তাদের আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে এই এই ধারণাগুলো খুব তাড়াতাড়ি করে দূর করে দেবেন ঠিক আছে ঠিক আছে বেস্ট নিজের বেস্ট আউট অফ নিজের বেস্টটাকে সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে ফার্স্ট কথা হচ্ছে ইফ ইউ আর ইনএক্সপিরিয়েন্সড ঠিক আছে ইনএক্সপিরিয়েন্সড যারা রয়েছেন সো ইউ শুড ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইউর থিওরি ঠিক আছে আপনাকে কোথা থেকে প্রশ্ন করা হতে পারে কি প্রশ্ন করা হতে পারে এই মুহূর্তে তো আমি বলতে পারব না দেখুন সেদিনকা সকালে যেই ইন্টারভিউ তিনিও বলতে পারবেন না আপনি ঢুকলে কোন প্রশ্নটা আপনাকে করা হবে ঠিক আছে ইন জেনারেলি অনেকে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে অনেকে অনেকে আমাকে ফিডব্যাক একটা দেয় যে স্যার এটা পড়ে যায়নি এটা থেকেই আমাকে ধরেছে ঠিক আছে পাওয়ার সিস্টেম পড়ে যায়নি পাওয়ার সিস্টেম থেকে আমাকে ধরেছে মানে এই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো যেন না আসে ঠিক আছে ঠিক আছে এই ব্যাপারগুলো যেন না আসে যে পাওয়ার সিস্টেম পড়ে যায়নি পাওয়ার সিস্টেম থেকেই ধরেছে পাওয়ার সিস্টেম আমার উইক ছিল হ্যাঁ ওই উইকনেসগুলোকে একটু ঢেকে ফেলতে হবে ঠিক আছে এই সময়টা কাট অফের দিকে না ছোটাছুটি করে উইকনেসগুলোকে আগে ঢেকে ফেলতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের কাজ আপনাদের প্রত্যেকটা প্রিন্সিপাল ঠিক আছে আর যদি বলি আমি ডায়োডের প্রিন্সিপাল বিজেটির প্রিন্সিপাল ঠিক আছে সিম্পল প্রিন্সিপালগুলো তাদের যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের প্রিন্সিপাল যে কোনো মেশিনের প্রিন্সিপাল এগুলো কিন্তু ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে ইউ শুড হ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়া যে আমি কি যে বলছি এবং সেটা যেন ওদের ওদের যেন ভালো লাগে ঠিক আছে আর একটা কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে কোনো জিনিস একেবারে না জানলে না বলাটাই খুব বাঞ্ছনীয় ঠিক আছে ওভার স্মার্টনেসটা দেখানো না না দেখানোই বাঞ্ছনীয় ওয়্যারেজ খুব স্মার্ট ওয়ার্ক হবে একেবারে কিছু না জানলে না বলাটাই খুব ভালো হবে ঠিক আছে একেবারে কিছু না জানলে একেবারে ভুল ভাল উত্তর দেওয়াটাও খুব নেগেটিভ হিসেবে পড়ে না কিছু না জানাটাও খারাপ কিন্তু বাট একেবারে কিছু জানলেন না আপনি কোনো একটা জিনিসের একেবারে ভুল উত্তর দিয়ে দেন একেবারে ভুল উত্তর দিয়ে আসাটা খুব খারাপ কোনো আইডিয়া আচ্ছা যদি খুব কনফিউশন হয় কোনো একটা জায়গায় খুব গুলিয়ে যায় সেক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইন্টারভিউর আপনাকে আপনাকে ইন্টারভিউয়ার
হ্যাঁ সেটা কি হয় সেটা কখনো যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা প্রশ্ন করলো যার উত্তরটা এমন একটা এলো সেটা হচ্ছে যে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে কী বোঝাতে পারবো মানে আপনি হয়তো দুটো অপশনের মধ্যে ভুল উত্তর দিকটায় যাচ্ছেন ঠিক আছে ইন্টারভিউ কিন্তু আপনাকে পরিষ্কার ভুল উত্তর দিকটায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে আপনার কনফিডেন্সটা কিন্তু চেক করবে এটা কিন্তু ভুলে যাবেন না ঠিক আছে আমতা আমতা করার কোনো জায়গা নেই খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হতে হবে যেটাকে আমি বলবো ইউ শুড হ্যাভ ইনবিল্ড ইউর কনফিডেন্স বাকি সময়টা যে বইটা আমি একটা বললাম ঠিক আছে একটা জাস্ট সিম্পল ক্লিয়ার একটা আইডিয়া দিতে পারে বাট ইট ইজ নট দিস বুক ইজ নট গোয়িং টু গিভ ইউ এনি জব এই বইটা আপনাকে কোনো জব দিতে পারবে না জব দিতে পারবে কে জব দিতে পারবে আপনার কনসেপ্ট আমি যেটা বলেছি বারবার আপনাদের যে কনসেপ্টগুলো ডিফারেন্ট মেশিনের ওপর হোক পাওয়ার সিস্টেমের হোক মেজারমেন্টের হোক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে ঠিক আছে আপনাকে একটা কোশ্চেন চেক করে দেখাতে দেখতেই পারে আপনাকে সিম্পল একটা কোশ্চেন করতে পারে হাউ ডাজ দ্য অল্টারনেটার ওয়ার্ক হাউ ডাজ দ্য ডিসি মেশিন ওয়ার্ক ঠিক আছে ডিসি মেশিন কীভাবে কাজ করে এবং এটা যদি আপনি না বলতে পারেন ডিসি মেশিন কীভাবে কাজ করে ইন দ্যাট কেস খুব খারাপ এইবার আপনার উত্তরের উপর ডিপেন্ড করবে তার পরবর্তী প্রশ্ন এটা 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 ইন্টারভিউয়ারের স্ট্র্যাটেজি সেটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি নট লাইক দ্যাট আপনাকে সেদিনকে সকালে গেলে ডিসি মেশিন জিজ্ঞাসা করবে এটা আমি বলছি না এসব মাঝে কথা ঠিক আছে আপনাকে পাওয়ার সিস্টেম থেকে ডিফারেন্ট এফেক্ট জিজ্ঞাসা করতে পারে এটা আপনাকে এমন কোনো প্রশ্ন করা হবে না যেটা আপনি একেবারেই জানেন না একটু যদি পড়াশোনা করে থাকেন ঠিক আছে আপনি যদি একেবারে টুকটাক করে মোটামুটি নাম্বার পেয়ে পাস করে যান সেটা আলাদা কথা হ্যাঁ নেগেটিভ মার্কিং নেই সেটা আলাদা কথা কিন্তু একেবারে কিছু জানেন না ঠিক আছে আপনি ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট সাবস্টেশন আপনি কোনো দিন সাবস্টেশনই শোনেননি ঠিক আছে এই রকম হলে তো মুশকিল ঠিক আছে নো আইডিয়া আপনি কাজ করেননি আলাদা কথা কিন্তু সাবস্টেশন শোনেননি আপনাকে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের ডিজাইন ধরবে না আমি এটা বলতে পারি ঠিক আছে আপনি নিশ্চিত মনে থাক নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারেন আপনাকে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের ডিজাইন ধরবে না এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ঠিক আছে বাট সিম্পল একটা করোনা এফেক্ট আপনাকে ধরবে না এইটা আমি তো গ্যারান্টি দিতে পারছি না ঠিক আছে আপনাকে ধরতেই পারে বাট ইস করোনা এফেক্ট করোনা এফেক্ট কী হয় কীভাবে হতে পারে এটা আপনাকে ধরতেই পারে ঠিক আছে কী প্রশ্ন কাকে আসতে পারে এটা তো আমি আমার পক্ষে বলা অসম্ভব ঠিক আছে সিম্পল ইউ শ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট এ লট অফ চ্যাপ্টার্স চ্যাপ্টারগুলো যেটা হচ্ছে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল অবশ্যই বেসিক ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে আপনাদের কনসেপ্ট থাকতে হবে হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হোয়াট ইজ বেসিক ইলেকট্রিসিটি সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রথম কনসেপ্ট থাকতে হবে আমাদের প্রথম যেটা জিনিস আমরা শিখেছি বেসিক ইলেকট্রিসিটি ডিফারেন্ট মেশিনস ঠিক আছে বিভিন্ন মেশিন তার পার্টস তার অপারেটিং প্রিন্সিপাল তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো সম্বন্ধে আপনার সম্মক ধারণা থাকতে হবে যে কি জিনিসটা আসলে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার সিস্টেমের ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট তার সম্বন্ধেও কিন্তু আপনাকে একটা সম্মক আইডিয়া কিন্তু আপনাদের থাকতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি যদি কোনো কিছুই বলেন না আমি কিছুই জানি না তাহলেও মুশকিল ঠিক আছে খুব ডেপথ ডিপ্লোমা লেভেলের পরীক্ষা খুব ডেপথে যাওয়ার সম্ভাবনা কম ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে অবশ্য তাদের ওপরেই ঠিক আছে সিম্পল রিলের অপারেটিং প্রিন্সিপাল সার্কিট ব্রেকারের অপারেটিং প্রিন্সিপাল ঠিক আছে এই জায়গাগুলো দেখে যেতে হবে ঠিক আছে এইটাই আপনাকে সেদিনকে আগে জিজ্ঞাসা করবে এটা আমি আই এম নট গ্যারান্টি গ্যারান্টিং ইট আপনাকে সেদিনকে সেটাই জিজ্ঞাসা করবে ঠিক আছে ওকে হোয়াট ইজ ওয়েব ফর্ম ওয়েব ফর্ম কাকে বলে হোয়াট ইজ সাইনিসাইডাল হোয়াট ইজ গান ডায়োড ওকে আমি ডিজিটাল আমি ইলেকট্রনিক্সটার কথা একটু বলিনি হোয়াট ইজ গান ডায়োড হোয়াট ইজ পিন ডায়োড ঠিক আছে ডায়োডে কোন কোন অসিলেটারটা ইউজ হয় তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে ঠিক আছে হোয়াট ইজ ইনস্ট্রুমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট প্রিন্সিপাল কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্টের প্রিন্সিপাল এইগুলো আপনাকে কিন্তু ধরতে পারে হোয়াট ইজ টার্নেল ডায়োড হোয়াট ইজ দ্য অপারেটিং প্রিন্সিপাল অফ বিজেটি ঠিক আছে বা হাউ ডাজ দ্য ফেট ওয়ার্কস মাইক্রোপ্রসেসার বিটেক যারা আছেন তারা বলবেন কি বলবেন না এটাও ডিপেন্ড করে যায় ঠিক আছে এটা নিজেদের নিজেদের বলেছি তো নিজেদের উইকনেসগুলোকে ঢাকতে হবে কীভাবে ঢাকবেন আপনাদের ব্যাপার বিটেক অনেকে বলতে চায় না বাট যদি কমপ্লিটেড হয়ে গিয়ে থাকে বলতে পারেন সেক্ষেত্রে ভাববেন না যে কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড একটু বিশাল হাই হয়ে যাবে ঠিক আছে এক্সপেকটেশান নেই যে কন্ট্রোল সিস্টেম থেকে আপনাকে বেশ কিছু প্রশ্ন ধরবে ম্যাক্সিমাম ডিজিটাল যেতে পারে কিছু মাইক্রোপ্রসেসারও যেতে পারে মাইক্রোপ্রসেসারে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডিজিটালে কিছু পার্টে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বেসিক ইলেকট্রনিক্স তো অবশ্যই রয়েছে আমি বলবো না বেসিক ইলেকট্রনিক্স তো অবশ্যই র
তো এনিওয়ে সেগুলোর গল্প তো পরে হবে নিশ্চয়ই গল্প সেই পরে করব কিন্তু তার আগে যেটা করতে হবে ইউ শুড হ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়া একেবারে সময় নষ্ট নয় যারা ভাবছেন না আমার হবে না তাদেরকেও বলবো করুন তাদেরকে এটাই বলবো করুন তার কারণ কারণ ওটা আজকে না লাগুক এই পরীক্ষায় না লাগুক পিছিয়ে থাকবেন না এখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফর্ম বেরিয়েছে ঠিক আছে কেএমসি আছে এসএসসি আছে একটা তো চাকরি দরকার আমি এটা মাথায় ঢোকে না আপনাদের হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট টার্গেটটা কি লাইফে টার্গেটটা কি টিসিএলই না টার্গেটটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট জবস বিকজ আমার মনে হয় টার্গেটটা রাখা উচিত গভর্নমেন্ট জবস তাহলে আপনার কিন্তু ভার্সিটালিটিটা বাড়বে ডিসিএলও আসতে পারে সামনে পিডিসিএলও আসতে পারে ঠিক আছে কোনো না কোনো একটা তো আসবে কেউ না কেউ তো একটা আসবে ঠিক আছে পাওয়ার গ্রেড আছে পাওয়ার গ্রেড অবশ্যই ইন্টারভিউ অবশ্যই নেই সেটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই পাওয়ার গ্রেডে কিছু স্ট্র্যাটেজি আমরা চেষ্টা করব বানাতে পেটেন্ট নিয়ে আমাদের বন্ধুরা কিছু বলেছেন ভিডিও বানাতে আমরা চেষ্টা করব কিছু বন্ধুরা বলেছেন আমাদের যে সমস্ত ভিডিওগুলো বানাতে সেটা হচ্ছে পিডিসিএল নিয়ে ঠিক আছে এটার জন্য অবশ্যই আমরা আপনাদের কিছু গাইডেন্স টিপস সাজেশন অথবা যে বুঝেটা আমরা বারবার দিয়ে এসেছি ঠিক আছে কিন্তু আমি অ্যাট লাস্ট একটা কথা বলবো ইউ শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক আছে যেটা অনেকের আপনাদের মধ্যে নেই ইউ শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া ঠিক আছে যেটা আপনাদের ক্লিয়ার আইডিয়া নেই কোথাও আমতা করার জায়গা নেই আপনাদের হ্যাঁ না জানলে না জানলে আপনাদের রিট্রিট তো করতেই হবে ঠিক আছে কোথা থেকে কখন কি প্রশ্ন ধরবে ঠিক আছে সেটা বলা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয় আর এমন কি আমার পক্ষে আপনারা আপনারা অনেকটা আসলে যেটা রাগ হয় খুব আপনারা খুব কম বয়সে খুব অনেক বেশি বুঝে গেছেন এটা হচ্ছে সমস্যা আমরা এত বয়স এত এক্সপিরিয়েন্স এত ইন্টারভিউ দেওয়ার পর ফেল করার পরও আমরা হাল ছাড়ি না বা পিছিয়ে যাই না রিট্রিট করি না আমরা চেষ্টা করি সামনের দিকে এগোবো বলে আমি যেটা আপনাদের প্রথম থেকে বলে এসছি যে আমরা সামনের দিকে এগোবো এই চিন্তাভাবনাটাই আমাদের মধ্যে রয়েছে আমি চিন্তাভাবনাটাই আপনার করি রিট্রিট আমরা করবো না তো পিছিয়ে আমরা যাবো না কাকে কি প্রশ্ন ধরবে এটা বলার সম্ভাবনা আপনারা বেশি বুঝে গেছেন ইন দ্য সেন্স অফ এখন হোয়াটসঅ্যাপের যুগ ফেসবুকের যুগ তো তাই সব খুব তাড়াতাড়ি কন্ট্যাক্টটা করে নিতে পারছেন আপনারা ওখান থেকে একটা ডিসাইড করে নিতে পারছেন না না এটাই একটা কাট অফ দিতে পারে এরপরে আমার হবে না ঠিক আছে এই ধরনের চিন্তাভাবনাগুলোকে দূরে সরান দূরে সরেই সামনের দিকে এগিয়ে যান ঠিক আছে এই না হলে কিন্তু মানে খুব মুশকিল লাইফ এগুলোকে সরাতেই হবে এগুলোকে সরালে এগোবেন আর এগুলোকে না সরালে এগোবে না ঠিক আছে আর কাট অফ নিয়ে যে গবেষণাগুলো করছেন প্রায় তো গবেষণা করে ফেলেছেন মানে পিএইচডি মোটামুটি করে ফেলেছেন ঠিক আছে ওই পিএইচডিগুলো ছাড়ুন বেশি পড়তে থাকুন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করুন কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখুন যে সম্মক ধারণা ঠিক আছে আপনার একটার পর একটা লাইন আপনার সিম্পল আপনাকে এমন কোনো কোশ্চেন ধরা হবে না যেগুলো আপনি জানেনই না ঠিক আছে আর যারা একটু এক্সপিরিয়েন্স তাদের আমি বলবো যারা কাজ করেছেন কোথাও ঠিক আছে কাজ করেছেন আপনারা যেখানে কাজ করেন তার সম্বন্ধে একটা আইডিয়া থাকলেই হবে ঠিক আছে আপনি যেখানে কাজ করেছেন ধরে নিচ্ছে আমি বিল্ডিংয়ের ওয়ারিং এস্টিমেশন করেছেন ঠিক আছে আপনি বিল্ডিংয়ের ওয়ারিং এস্টিমেশন করেছেন তো আপনি একটা যদি আপনাকে রুমের বা একটা যদি ফ্লোরের এস্টিমেশন করতে দেওয়া হয় সেখানে কি কী লাগবে এগুলো যদি আপনি না জানতেন তাহলে তো খুব মুশকিল কী কী লাগবে কতটা করে লাগবে সেই আইডিয়াটা আপনার কাছে ক্লিয়ার হওয়া উচিত থাকা উচিত অটোমেশনের উপর কাজ করলে যেখানে অটোমেশনে কাজ করেছেন তার উপরে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকা দরকার আপনি যদি সাবস্টেশনে কাজ করে থাকেন অনেক বেটার সাবস্টেশনে কাজে আইডিয়া থাকা উচিত সাবস্টেশনে কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই টিসিএল কিন্তু ডেপতে চলে যাবে একটু ডেপতে চলে যাবে কারণ নিজেদের ফিল্ড তো নিজেদের ফিল্ডে একটু ডেপতে চলে যাবেই এটা আমার মনে হয় ঠিক আছে তো এক্সপিরিয়েন্সদের জন্য আমার বলার দরকার সেটা হচ্ছে কাজ যদি কোথাও করে থাকেন সেই কাজ সম্বন্ধে আপনার সম্মুখ ধারণা আছে কি না ঠিক আছে আপনি কাজ করেছেন অথচ আপনি যেখানে কাজ করেছেন সেটা তারা কিছুই জানেন না তো সেখানে আপনাকে তো প্রশ্ন করবেন বলেই দেবে যে সরাসরি যে না আপনি কাজ করেননি ঠিক আছে আর আরেকটা কথা ওই অনেকে যেটা চেষ্টা করে যে একটা ওই সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়ার মানে আমি কাজ করেছি এখানে এক বছর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে যাওয়ার আর সেই চেষ্টাগুলো বোধ না করাই ভালো আমার একান্ত মতামত আপনি নিয়ে যেতেই পারেন আমি না করব না বাট আমার নিজের ব্যক্তিগত একান্ত মতামত না করাই ভালো ঠিক আছে আপনি একটা নিয়ে গেলেন আপনি একটা কিছু নিয়ে গেলেন সেটা সম্বন্ধে আপনার জানা নেই সেখানে জানে জিনিসটা জানা নেই সেখান থেকে প্রশ্ন ধরলে কিন্তু একেবারে ফেঁসে যাবেন ঠিক আছে আর ধরা পড়ে যাবেন ধরা পড়ে গেলে খুব মুশকিল কোথাও ধরা দেবেন না তাদেরকে ঠিক আছে আপনার দরকার জব সো আপনার অ্যাটিচিউড শুড বি পজিটিভ সো দ্যাট যে ওদের মনে হয় না আমরা একে এমপ্লয়
আপনার এইচআর দেখা হবে আর ইন্টারভিউ হ্যাঁ ইন্টারভিউ সামান্য কিছুটা ফ্যাক্টার করবেই সামান্য কিছুটা ফ্যাক্টার করবেই কারণ পঁচিশ নম্বর আছে যদিও ইন্টারভিউ কম নম্বর থাকায় আমার মনে হয় ভালো একটু কম থাকাই ভালো মোটামুটি একটা পঁচিশ ঠিক আছে এটা একটা ওভারঅল পঁচিশ পঞ্চাশ ঠিক আছে তো মোরালেস ইউ শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউ শুড ক্লিয়ার অ্যাবাউট আবার দ্য ফ্যাক্ট প্র্যাকটিক্যাল ফ্যাক্ট বাস্তব সম্বন্ধে ঠিক আছে অটো তিন চাকার গাড়ি না চার চাকার গাড়ি এটা যদি আপনি না জানেন তাহলে রাস্তায় আপনি চলতে পারবেন না ঠিক আছে এই কথাটার অনেকটা গভীর মানে রয়েছে এটা বুঝতে পারবেন আপনারা ইন্টারভিউ দিয়ে আসুন আর আমাদের চ্যানেল সাডি গাইডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের জন্য শুভেচ্ছা রইল ঠিক আছে আগাম শুভেচ্ছা রইল কারণ রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি কত কে পাবেন কে পাবেন না আমি জানি না কিন্তু আগাম আপনাদের জন্য একটা শুভেচ্ছা রইল ঠিক আছে ইন্টারভিউ আরও এই মুহূর্তে আর ইউটিউবে আর কিছু আর বলবো না নিশ্চয়ই আরও কিছু সেটা নিয়ে আর ভাবছি না যাই হোক আর ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে যদি আপনাদের পক্ষ থেকে সুযোগ হয় তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমাদের সাথে আপনার ইন্টারভিউর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে ঠিক আছে যারা পেয়েছেন আমরা তাদেরটাও শুনবো যারা পাইনি তাদেরটাও শুনবো ঠিক আছে এটা আমরা শুনবো তার কারণ ফর দ্য ফিউচার আগাম আগামীর জন্য আমরা শুনবো ঠিক আছে এবং প্রত্যেকে নিজস্ব পার্সোনাল ট্রিপস প্রত্যেকের নিজস্ব পার্সোনাল স্ট্র্যাটেজি এটাও আমরা শুনবো ঠিক আছে এটা আমি শোনা ভীষণ পছন্দ করি আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ পছন্দ করি ঠিক আছে কোথাও কাউ পাইনি কেউ বলে কেউ কেউ কখনো আমাকে বলে না আমি সমস্ত প্রশ্ন উত্তর দিয়ে এসেছি তাও আমার হয়নি আমি কোনো প্রশ্ন উত্তর ভুল দেয়নি ঠিক আছে ইয়েস সেটার ক্ষেত্রে কি কারণ রয়েছে এটা সব থেকে ভালো এক্সপ্লেনেশান দিতে পারে এইচা ওকে আপনাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না আপনি আমি আবার বলবো আবার সামনের দিকে গিয়ে যান একদম পিছনের দিকে তাকাবেন না আর ইন্টারভিউতে আর একটা জিনিস চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে কোশ্চেনটার সম্বন্ধে খুব ক্ল্যারিফাই করে নিতে কোশ্চেনটা যদি না বুঝতে পারেন আরও একবার জিজ্ঞাসা করে নেবেন কোশ্চেনটার সম্বন্ধে ক্ল্যারিফাই করে নিতে যে কোশ্চেনটার সম্বন্ধে কি কোশ্চেন আমাকে করা হয়েছে তার রেসপেক্ট আমি কী উত্তরটা আমার দিলে একদম এক্স্যাক্ট হয় কি পারফেক্ট হয় বাট শুড বি দ্য পারফেক্ট আনসার সব থেকে ভালো আনসারটা আপনার পক্ষ থেকে কী হয় সেটা আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে এটা আমি বলবো ঠিক আছে ক্ল্যারিফাই করে নেবেন ক্ল্যারিফাই নেবেন চট করে উত্তর দেবেন না ঠিক আছে যেটা বোঝা যায় যে না আমার এটাই প্রশ্ন আমার এটাই উত্তর আমি রেডি ঠিক আছে আপনার উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে আপনি রেডি তো ঠিক আছে বাট না হলে আপনাকে ক্ল্যারিফাই করে নিতে কিন্তু হবে ঠিক আছে এটা বলবো আর তো কিছু বলার নেই আমার পক্ষ থেকে আপাতত এই মুহুর্তে ঠিক আছে আমরা শুনবো আপনাদের সমস্ত কথা কীভাবে শুনবো সেটার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমি করে দেবো যারা দিয়েছেন তাদের কথা শুনবো এবং যারা দিয়ে পাবেন তাদের কথাও শুনবো যা যারা পাবেন না তাদের কথা শুনবো যারা পেয়ে যাবেন তাদের জন্য তো আমাদের শুভেচ্ছা রইল অবশ্যই সামনের দিকে চলার জন্য আর যারা পাবেন না আমি কাউর নাম বলছি না আমার নাম তো বলা সম্ভবই না রেজাল্টই বেরোয়নি তো নাম কী করে আমি বলবো কাউর তো যারা পাবেন না আমি তাদেরটা বলি তাদেরটা বলি কিছু হারিয়ে যাওয়ার নেই কিছু হারিয়ে ফেলার নেই ঠিক আছে সামনের দিকে এগোতে হবে কিছু পিছনে ফেলার নেই সামনের দিকে তো পারে এখন যদি একেবারে হালটা ছেড়ে দেন সামনের দিকে এগোতে পারবেন না এই মুহুর্তে বেশ কিছু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে আর শুধু বেরিয়েছে না আমি বলবো বেরোবে আমি বলবো এখনও বেরোবে যে পরিমাণে ভ্যাকেন্সি দেখতে পাচ্ছি তার থেকে আরও বেশি বেরোবে কারণ রাজ্য সরকার এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দুজনেই যে পরিমাণে যা যেখানে খালি আছে সব বার করে দেবে ঠিক আছে এই সময় কান্নাকাটির একেবারে সময় না ঠিক আছে এই সময় একেবারে ভেঙে পড়ার সময় না ভেঙে একেবারে পড়া যাবে না বারবার দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম একটু কষ্ট করতে হবে এই সময়টা যদি একটু স্ট্রাগল করে নেন আগামী দিন ভবিষ্যৎটা আপনার উজ্জ্বল হবে আর এই সময় যদি ভেঙে পড়েন মর্মাহত হয়ে যান আমি কিন্তু কাট অফ চাইলে বলতে পারতাম ঠিক আছে আমি আবার বলে দিই আমি কাট অফ চাইলে বলতে পারতাম সেইটুকুনি অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমি বলিনি কারণ আমি বলা মানে কেউ মর্মাহত হওয়া এই মুহুর্তে তো আমি কাউকে এই ধরনের কোনো ডিসার্টেড আমি করব না করবই না ঠিক আছে আসুক যারা যারা পাবেন আমাদের একটু জানাবেন যে আমরা ক্লিয়ার করেছি ওকে একটু জানাবেন আমাদের শুধু ক্লিয়ার করবে সেই টুকুনি জানাবেন যাদের হয়নি তারাও জানাবেন আমরা যে না আমাদের ক্লিয়ার হয়নি কোনো অসুবিধা নেই যারা আগের দিকে যাবেন যারা ইন্টারভিউর দিকে যাবেন তাদের জন্য তো আমরা টিপস সাজেশান দিলে দিলাম এটা মোটামুটি করে অবশ্যই যারা যাবেন না তারা জানাবেন তাদের জন্য আমার কিন্তু একটা ভিডিও থাকবে আমি যারা যাবেন না তাদের জন্য কিন্তু আমার একটা দারুণ দারুণ ভিডিও থাকবে ঠিক আছে অবশ্যই মোটিভেশনাল ভিডিও তাদের জন্য আমার আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে থাকবে তো দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল সার্টি গাইড এবং যারা ভিডিও দেখছেন এবং যারা আমাদের চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব কর